Ono što vas najviše muči jeste ukrštanje biljaka, naročito ako želite da sačuvate čistu sortu. Zato ću u ovoj epizodi da pričam o oprašivanju biljaka i kako možete da sprečite međusobno ukrštanje različitih sorti. Da biste razumeli kako da sprečite međusobno ukrštanje unutar iste vrste, dakle ako hoćete da uzgojite različite sorte jedne vrste, morate da razumete kako se odbija oprašivanje biljaka. Zato možete da pogledate cvet svake biljke. Zapravo postoje biljke koje imaju odvojene muški i ženske cvetove, odnosno cvetne organe koje su na istoj lozi ili na istoj biljci, ali odvojeni, i one biljke koje imaju cvetne organe, odnosno tučak i prašnik je u istom cvetu. Samim tim možete da razumete da su biljke koje imaju tučak i prašnik je u istom cvetu samo oplodne, a one biljke koje imaju odvojen muški i ženski cvet zahtevaju oprašivanje putem oprašivača. Zapravo ono što sve vas zanima, da li se i samo oplodne biljke međusobno ukrštaju, ako govorimo o različitim sortama, odgovor je da ali ne sve u istom intenzitetu. A kako možete da prepoznate biljke koje su samo oplodne i kojima su potrebni oprašivači? Biljke koje su samo oplodne imaju neugladne cvetove, male i sitne. Zapravo, one uopšte ne moraju da mašu svojim izgledom oprašivačima. Za razliku od onih kojima su neophodni oprašivači, oni uvek imaju velike cvetove koje oprašivači mogu da vide. Navešću vam primjer paradajza koji je samo oplodan i kao što vidite u pitanju su sitni i mali cvetovi koji uopšte nisu toliko atraktivni oprašivači. A ova druga grupa biljaka koja ima odvojene Organe, cvetne organe, u pitanju je muški i ženski cvet. Kao što vidite, ima vrlo atraktivne cvetove, zato što njihova uloga jeste da privuku oprašivače. I muški cvet se atraktivno otvara kao i ženski. Sada kada ste videli razliku u cvetovima onih biljaka koje su samo oplodne i one koje moraju da oprše oprašivači, jako je važno da se postavi sledeće pitanje i vaša najčešća zabluda. Kada se manifestuje međusobno ukrštanje biljaka. Pa recimo stalno govorite i u učionici i generalno na svim društvenim mrežama da su vam se paprike oprašile u toj sezoni. Zapravo, jedino kod kukuruza se manifestuje oprašivanje u toj sezoni. Kod svih ostalih biljaka će se manifestovati tek u narednoj sezoni. Zapravo, ako se ukrste ljuta i blaga paprika, tek naredne sezone ćete vidjeti rezultate tog ukrštenja. Biljke se oprašuju na tri načina, vodom, vetrom i oprašivačem, odnosno insektima. Šta to konkretno znači? I samo oplodne biljke su sklone u krštanju ukoliko pada kiša, ukoliko duva vetar i ukoliko insekti prelaze s jedne na drugu biljku. Zapravo, bukvalno, sve samo oplodne biljke može da opraši kap vode. Zato je važno da razumete da u nekim situacijama, kada su i samo oplodne biljke u vašoj bašti, morate da preduzmete mere kako ne bi došlo do međusobno ukrštanja različitih sorti. Najvažnije samo oplodne biljke u bašti, o kojima najčešće postavljate pitanje u čijanici, jesu paradajz, paprika i patližan. Pa hajde sada da vidimo koliko su te biljke sklone ukrštanja. Na osnovu onog što sam rekla, kada pogledate cvet paradajza, možete da vidite da je sitan, mali, neugledan, da dakle njegova uloga i nije da privuče oprašivače, samim tim možete i sami da zaključite da je u pitanju samo oplodan cvet. Zapravo ono što je karakteristično kod paradajza jeste da je uvučen tučak i da generalno kada se otvori cvet, vaš paradajz je već oprašen. Pospešivanje oprašivanja možete i raditi tako što kada prođete pored paradajza samo drmnete malo ovu cvetnu granu tako da se on međusobno odnosno unutar cveta već opraši. Ali to vam ujedno govori da je međusobno ukrštanje različitih sorti paradajza prilično otežano. To se ne odnosi na sve samo oplodne sorte, ali paradajz je po tome karakterističan. S obzirom da paradajz sadimo u paru, možete da sadite različite sorte na istom mestu, nećete brinuti da li će se te sorte međusobno ukrstiti. Kao što vidite, ja sadim dve različite sorte paradajza na istom mestu, zato što želim da tuž čitavog nosača imam prizor. Zapravo ovo je žuto-crvena sorta, ovo je zelena sorta i onda kada ih budem brala, to će biti i snimala, naravno, fantastičan prizor. Uopšte se ne brinem da li će se ove dve sorte ukrstiti, zato što 
Paradajz da bi se uopšte mogao međusobno ukrstiti zahteva određene uslove. Jer to je u prirodnim uslovima, u uslovima kada se paradajz dobro osjeća, zaista otežno. A kada će paradajz moći međusobno da se ukrsti? Pre svega u plastenicima. Kada je temperatura iznad normalnih nekakvih optimalnih 30 stepeni, odnosno kada su jako visoke temperature što jeste u plastenicima, onda tu čak izlazi izvan cveta i paradajz je skon međusobno u krštanju. Naravno, oni koji su kolekcionari sorti znaju da moraju ručno da opraše čiste sorte. Kada je u pitanju napad određenih insekata, recimo napad tripsa, i on izaziva sledeću fiziološku promenu i pitanje, tada može doći do međusobnog ukrštanja. Ako uzgajate paradajz na otvorenom polju, onda zaista možete uzgojiti različite sorte i nećete brinuti da će se one međusobno ukrstiti. Kada su pitanje o patliđani, i to je jedno od čestih pitanja, da li se ukrštaju različite sorte patliđana. Lično sam kolekcionar velikog broja sorte patliđana, ta kolekcija broji 103 sorte, i svake godine se trudim da umnožim svaku sortu. Nisam primetila ukrštanje patliđana i daljem istraživanjem o samom patliđanu, jer da bih uzgojala toliko sorti, morala sam potpuno da ih istražim. Utvrdila sam da je njihovo ukrštanje moguće zaista u istim uslovima kao kod paradajza. Zapravo pripadaju istoj familiji, imaju istu građu cveta, iste uslove za međusobno ukrštanje na otvorenom polju, Ukrštanje patliđana u idealnim uslovima, kada je patliđan zdrava biljka koja nije napadnuta i koja ne raste u nekim ekstremima, međusobno ukrštanje nije moguće. Vidite kako izgleda samo oplodni cvet patliđana. I tučak i prašnici su unutar samog cveta. Kada su u pitanju paprike, zato što vas paprike čak i najviše brinu, paprike su takođe samo oplodne, ali procenat njihovog međusobnog ukrštanja je nekako. 5 do 45 procenata, dakle veliki procenat. Paprike takođe imaju samo oplodne cvetove, ali unutar cvetova imaju jake mendonosne žlezde koje privlače oprašivače, tako da vrlo često oprašivači pređu sa jedne paprike na drugu i na taj način imate ukrštanje koje se manifestuje u narednoj sezoni. Ali zapravo sve ovo o čemu govorim se može rešiti različitim tehnikama, jake cvetove. Mešovite sadnje. Sve biljke koje imaju odvojene muški i ženske cvetove, kao što su sve tikvenjače, dakle tikvice, tikve, krastavci, lagenarije, lufe, zatim dinje, lubenice, sve te kulture zavise od oprašivača i samim tim, ukoliko želite da sprečite ukrštanje, morat ćete da radite ručno oprašivanje sorti. Postoji na kanalu epizoda gde vas učimo kako da radite ručno oprašivanje tikvica. Zapravo to se odnosi na sve ovakve biljke koje imaju odvojene cvetne organe. Najvažnije od svega jeste izabrati jednu materinsku biljku, recimo jedan plod, koji ćete ručno oprašiti, taj plod obeležite i on će zaista u sebi da sačuva čistu sortu. Sve ostale biljke možete, recimo, odnosno plodove možete uzgojiti za jelo, dakle ne morate svaku ručno da oprašite jer se ukrštanje neće manifestovati u ovoj sezoni. Evo pogledajte ženski cvet kod lubenica i muški cvet. Dakle, odvojeni organi na jednoj lozi. Ovo je materinski plod, plod koji sam odmah oprašila kada je bio u formi ženskog cveta. Uzela sam muški cvet, oslobodila prašnik i oprašila ženski cvet. Vrlo je važno zato što sada opušteno mogu da uzgojim ostatak plodova zato što već imam jednu čistu materinsku biljku koja raste i koja će dati nasladnike za ovu sortu. Ali u bašti imamo jako mnogo drugih kultura koje su takođe samo oplodne, ali se međusobno ukrštaju. Recimo, kada je u pitanju mrkva, ona će vam se svakako ukrstiti pre svega sa divljom mrkvom. Kada je u pitanju cvekla, ona će vam se ukrstiti sa blitvom, a svi kukuruzi se međusobno ukrštaju. Takođe, sve materinske biljke salata koje ste ostavili će se međusobno ukrstiti ukoliko ne predusmete određene. Na osnovu onoga što sam vam do sada rekla, možete da zaključite da se one biljke kod kojih su odvojeni cvetni organi vrlo lako kontrolišu, zato što vi ručnim oprašivanjem takvih biljaka već dobijete čistu materinsku biljku. Ali kako je da sprečimo ukrštanje samooplodnih biljaka?
Da li znate da većina kolekcionara koja se bavi prodajom semena uzgaja samo jednu sortu, recimo jednu sortu krastavaca i tu sortu i prodaje, zato što na taj način se neće opterećivati međusobnim ukrštanjem različitih sorti. Ali vi to ne morate da radite. Vi možete da uzgajate jako mnogo sorti u bašti, ali da primenite nekoliko tehnika. U pitanju je zaštita oprašivanja, jer zato smo pričali o oprašivanju biljaka sve vreme, na sledeći način, mešovitom sadnjom i uključivanjem sideratnog cveća. Jedno od najčudnijih pitanja koje dobijam često jeste koliko da udaljem različite sorte u bašti da ne bi došlo do međusobnog ukrštanja. Ako se vratimo na činjenicu da se biljke ukrštaju vodom, vetrom i insektima, onda znate da takva stvar i nije moguća. Potrebno je da svoje materinske biljke dobro sakrijete. Pričat ćemo sada o kukuruzima. Kukuruzi se ukrštaju puno i jedina biljka kod koje se ukrštanje manifestuje u ovoj sezoni. Zapravo možete da uzgajate jako mnogo različitih sorti kukuruza u vašoj bašti, ali je potrebno da ih na ovaj način i sakrijete. Zapravo, kod monokulturalnih blokova ukrštanje je uvek prisutno. Ali ukoliko sorte na neki način odvojite na ovaj način ovim blokovima, a u pitanju su blokovi sa različitim biljkama, neće doći do ukrštanja. Objasnit ću vam i zašto. Oprašivače, bumbare, pčele, leptire, privlače dve boje, žuta i ljubičasta. Pogledajte, ja sam jedan kukuruz postavila sa donje strane. Ispred se nalazi žuta boja, Pored mene se nalazi ljubičasta boja, ljubičasti cvet, a sa ove strane se nalazi druga, sasvim druga sorta kukuruza. Oprašivači i vetrovi ne mogu da deluju, zato što prvo, kada je u pitanju sam vetar, odnosno širenje polena, nalazi se mnogo različitih zidova između, odnosno visokih biljaka između ove dve različite sorte, a kada su u pitanju oprašivači sa jedne sorte doći će na žutu boju, obrisat će svoje nogice, pa će doći na ljubičastu boju, pa tek onda na ovaj drugi kukuruz. Jako je bitno da ih dobro sakrijete. Jedna od najvažnijih mera koja sprečava međusobno ukrštanje istih sorti jeste gusta mešovita sadnja. Pogledajte ovu gredicu, ona na sebi ima balzamine, u pitanju je cveće koje zaista privuče oprašivače, patliđane, paprike, paradajz, U podložju se nalaze amaranti i praziluk. Zapravo ovde pričamo o skrivanju sorti. Ova sorta paprika je skrivena između drugih kultura, tako da oprašivači ne mogu sa jedne paprike, odnosno sa jedne sorte, da skoče na drugu sortu, zato što će ih privući druge biljke. Što znači da u jednom redu, na jednoj gredici, uvek sadite istu sortu paprika, ako želite da sačuvate seme, sakrijete je na ovaj način. Drugi način je da materinsku biljku paprike odvojite u saksiju i smestite je na neko bezbedno mesto gde je okružena cvećem. Na taj način neće doći do međusobnog ukrštanja. A sada ćete vidjeti kako ja odvajam različite sorte krastavaca. Sve u bašti vam je kao igra šaha. Morate da predvidite koja će se kultura naći na kojoj poziciji, odnosno Jednu kulturu podižete kao zaštitu, kao zid, dok druga kultura raste. Jednako je s ovim krastavcima. Zapravo, ovo je jedna mreža određene sorte kornišona, dok se iza mene nalazi zid od visoke boranije. Iza visoke boranije nalazi se mreža sa drugom sortom kornišona. Ne postoji nikakva mogućnost da se te dve sorte ukrste. Vetrovi duvaju sa ove strane, ispred je jedan zid, tako da oprašivači ne mogu da pređu sa ove strane na drugu stranu lako i da na taj način ukriste moje sorte. Takođe, kada su u pitanju paprike, bilo bi dobro da pomognete njihovo oprašivanje unutar iste sorte, tako što ih zalivate i preko lista, zato što kapljica vode izaziva oprašivanje unutar samog cveta ili kad god prođete pored paprike, ovako je malo prodavate. Kada su u pitanju cvekla i blitva, Te kulture se međusobno ukrštaju. Ali šta vas ovde oslobađa? Ove sezone ne morate uopšte da brinete o tome. Cvekla i blitva su kulture koje cvetaju tek naredne sezone i naredne sezone uzimate seme i od jedne i od druge kulture. Tako da tek naredne sezone mislite o tome kako ćete ove dve kulture da odvojite. Vrlo je jednostavno. Samo naredne sezone presadite cveklu i blitvu 
na udaljene delove u bašti. Oko njih ćete ubaciti sideratne biljke, dakle nekakve visoke biljke koje će zapravo sprečiti da oprašivači pređu sa jednog kraja bašte na drugi, jer je to zaista moguće, i onda ćete dobiti čistu sortu. A sada, šta se desi kada se ukrste cvekla i blitva? Dobijete jednu biljku koja zapravo ima debel razgranat koren koji je neupotrebljiv, dakle to nije plod cvekle, a dobijete listove, blitve koje su crvene boje. Svakako ćete imati hranu, imat ćete nešto kao crvenu blitvu, ali nemojte da očekujete onako krupan plod cvekle. Kada je u pitanju ukrštenje mrkve, vidite ovdje su zajedno posijani paštrenjak i mrkva, o tome također ne morate da brinete u ovoj sezoni, Isto je pravilo kao kod cvekle i blitve, one će se, one će procvetati u narednoj sezoni, ukrštanje je moguće u narednoj sezoni. Zapravo najveća opasnost za ukrštanje mrkve jeste divlja mrkva. Kako se to rešava? Samo redovno kosite u okolini, onda kada se pojavi divlja mrkva i tada neće doći do ukršta. Ako se ukrste divlja mrkva i uzgojena mrkva, imate sljedeću manifestaciju. Plod je bele boje i razgranat, odnosno onaj podzemni deo zbog čega i uzgajamo mrkvu, a list zapravo ostaje isti. I sada da rezimiramo. Da bi se sprečilo ukrštanje unutar iste vrste, potrebna je dobra mešovita sadnja i pravilan raspored sideratnog cveća unutar same bašte. Ukoliko želite da dobijete odgovore na vaše pitanje vezano za ovu temu, možete da se prijavite u učionici gde postajem vaš učinjenik kolektivni mentor i zapravo dobijate odgovore na sva vaše pitanja kroz sezonu. A ukoliko želite da vam postavimo jedan ovakav projekat gde je sve već postavljeno i organizovano, gde vas vodim kroz sistem postavke projekta 1 na 1, prijavite se za projektovanje vaše motivacijene biobašte.